Buongiorno a tutti. Uh, we're continuing today with God in our everyday. Stiamo continuando oggi con la serie Sperimentare Dio nel quotidiano. And today it's work, rest and play. E oggi è lavorare, riposare e giocare. Let me pray for us. Preghiamo. Father God, welcome here at this time and in this place. Padre Dio, benvenuto qui in questo momento e in questo luogo. Work in us by your spirit. Lavora in noi con il tuo spirito. Help us to rest in your presence. Aiutaci a riposare alla tua presenza. And help us to recognize your delight when people gather around your word. E aiutaci a riconoscere la tua gioia quando le persone si riuniscono intorno alla tua parola. Amen. Amen. I wonder what, if any, job you don't enjoy doing. Mi chiedo se eh, per te ci sia un lavoro che non ti piace fare. I can't tell you how much I loathe housework. Non so dirti quanto detesti i lavori domestici. If it were not injurious to my health and socially unacceptable, I would probably live like this. Se non fosse dannoso per la mia salute e socialmente inaccettabile, probabilmente vivrei così. Of course, I exaggerate. Naturalmente esagero. A little. Un po'. But honestly, I do truly hate everything to do with dusting, vacuuming, polishing, washing. Ma onestamente, odio davvero tutto ciò che ha a che fare con lo spolverare, l'aspirapolvere, il lucidare, il lavare. Especially as now I live alone and have to do it all. E soprattutto perché ora vivo da sola e devo farlo tutto io. When I was moving house, I arranged for a company to come and clean my oven. Quando stavo traslocando, ho fatto in modo da che una ditta venisse per pulire il mio forno. At one point he said to me, this is the worst I've ever seen. A un certo punto l'ha detto mi ha detto, questo è il peggiore che io abbia mai visto. I wear it as a badge of honor. Lo porto come un distintivo d'onore. It's not necessarily the work itself that I don't like. Non è necessariamente il lavoro in sé che non mi piace. It's rather that it never ends. È piuttosto il fatto che non finisce mai. It's never finished. Non è mai finito. And there's so much more enjoyable stuff I could be doing instead. E ci sono così tante cose più piacevoli che potrei fare invece. But what if we feel this way about our actual work? Ma cosa succede se ci sentiamo così per il nostro vero lavoro? The job we have to get out of bed for and go to daily. Il lavoro per cui dobbiamo alzarci dal letto e uscire ogni giorno. Let's take a look at two biblical perspectives, the nature of work and the character of the worker. Diamo un'occhiata a due prospettive bibliche, la natura del lavoro e il carattere del lavoratore. The first thing we must understand is that work existed before the fall. La prima cosa che dobbiamo capire è che il lavoro esisteva prima della caduta. It is not a consequence of it. E non è una conseguenza di essa. In Genesis, oh, Genesis, Genesis chapter 1, uh, verse 28, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and every other living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit in, with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. 
Genesi capitolo 1, versetti 28 a 30. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello della ce- del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Be fruitful, fill the earth, subdue it. Rule over creation. Siate fecondi, riempite la terra, rendetevela soggetta. It's work that helps us to thrive. È il lavoro che ci aiuta a prosperare. We have physical, temporal needs. Abbiamo dei bisogni fisici, temporali. Not least, we need to eat. Non ultimo, abbiamo bisogno di mangiare. How will we do that? If we or others do not work. Come potremmo farlo se noi o altri non lavorassimo? God equips people with the abilities to meet the needs of his creation. Dio equipaggia le persone con le capacità di soddisfare i bisogni della sua creazione. Legitimate work is how God provides. Il lavoro legittimo è il modo in cui Dio provvede. Or as Martin Luther put it, God is milking the cows through the vocation of the milkmaid. O oh, come diceva Martin Lutero, egli dà loro cibo attraverso il mungitore che munge la mucca. Paul also points out to us that it's through our work that we are able to meet the needs of those who are vulnerable in our communities. Paolo anche ci fa notare che è attraverso il nostro lavoro che siamo in grado di soddisfare i bisogni di coloro che sono vulnerabili nelle nostre comunità. Acts 20, starting at verse 33. I have never coveted anyone's gold or silver or fine clothes. You know that these hands of mine have worked to supply my own needs and even the needs of those who were with me. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. In Atti capitolo 20, del versetto 33, dice Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Work is also a gift, going back to Genesis, verse 29. Il lavoro è anche un dono, se torniamo a Genesi capitolo 1, versetto 29. I give you, God says. Dio dice, ecco, io vi do. Here is this wonderful creation that will meet all of your needs. Ecco questa meravigliosa creazione che soddisferà tutti i vostri bisogni. It's all yours to share with one another and with me. È tutta vostra da condividere tra di voi e con me. Work is God's good gift to us. Il lavoro è un buon regalo di Dio per noi. But it might not feel that way if our job is menial or seems to lack worth. Ma potrebbe non essere così se il nostro lavoro è umile o sembra non aver valore. Sometimes we have to accept that the work we do does not have a higher calling on us. A volte dobbiamo accettare che il lavoro che facciamo non sarà la cosa più entusiasmante per noi. Ma per noi è, troviamo comunque a farlo nel miglior maniera possibile. Our work is not our 
Il nostro lavoro non è il nostro scopo. But the character of the worker. Però parliamo del carattere del lavoratore. This is from Ecclesiastes. Questo viene dal libro dell'Ecclesiaste. After looking at the way things are on this earth, here's what I've decided is the best way to live. Take care of yourself, have a good time, and make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. And that's about it. That's the human lot. Yes, we should make the most of what gives, God gives, both the bounty and the capacity to enjoy it, accepting what's given and delighting in the work. It's God's gift. God deals out joy in the present, the now. It's useless to brood over how long we might live. Questa viene da una traduzione di una versione che si chiama The Message uh, in inglese. Dice, dopo aver visto come stanno le cose su questa terra, ecco cosa ho deciso sia il modo migliore di vivere. Prenditi cura di te stesso, divertiti e sfrutta al massimo qualsiasi lavoro tu abbia per tutto il tempo che Dio ti concede in vita. E questo è tutto. Questo è il destino dell'uomo. Sì, dovremo trarre il massimo da ciò che Dio dà, sia la generosità che la capacità di goderne, accettando ciò che ci è dato e deliziandoci del lavoro. È il dono di Dio. Dio distribuisce la gioia nel presente, nell'adesso. È inutile rimuginare su quanto tempo potremmo vivere. Work is necessary. Il lavoro è necessario. Some of us will be doing the thing we love most in the world. Alcuni di noi faranno la cosa che amiamo di più al mondo. Some of us will be doing it because we have to pay the bills. Altri lo faranno perché hanno bollette da pagare. One type of job is not more important than the other. Ma un tipo di lavoro non è più importante dell'altro. Neither is the first person being more godly than the second. E né il primo è più, la persona è più pio nel primo che nel secondo. What makes both godly is how they approach their work. Ciò che rende entrambi divini è il modo in cui affrontano il loro lavoro. There's a saying, if you follow your passion, you'll never work a day in your life. C'è un detto, se segui la tua passione non lavorerai neppure un giorno nella tua vita. Wrong. Sbagliato. Wrong twice. Sbagliato due volte. You can be very passionate about something. Si può essere molto appassionati di qualche cosa. But not very good at it. Ma non molto bravi a farlo. We've all sat through those pop star audition programs. Abbiamo tutti assistito a quei programmi con le audizioni per essere pop star. Where the contestant has been passionate about singing. In cui il concorrente è appassionato del canto. The only trouble is Ma l'unico Ma l'unico problema è sono stonati. The saying is also wrong in that it implies work is something We should try to avoid. Il dato è anche sbagliato perché implica che il lavoro è qualcosa che dovremmo cercare di evitare. Especially if we find it boring or difficult. Soprattutto se lo troviamo noioso o difficile. Paul says in Ephesians 6 that we should work with enthusiasm as though you were working for the Lord rather than for people. Ma Paolo in Efesini 6 dice che dovremmo lavorare con entusiasmo, come se lavorassimo per il Signore piuttosto che per le persone. Now, I feel I need to take a short detour here. Allora, sento che devo fare un breve parentesi qui. Because the verse I've just quoted comes in the middle of Paul addressing those who are slaves. Perché il versetto che ho appena citato viene nel mezzo di Paolo che si sta rivolgendo a coloro che sono schiavi. Sadly in times past this has been used to justify slavery. E purtroppo in tempi passati questo versetto è stato usato per giustificare la schiavitù. Just to give this some context. Mi solo per dare un po' di contesto. 
Paul is writing to a church that was meeting as gathered households. Uh, Paolo sta scrivendo a una chiesa che si riuniva come famiglie riunite. So he's written to husbands and wives, parents and children, and here slaves and masters. Quindi ha scritto a marite e mogli, genitori e figli, e qui schiavi e padroni. He's not addressing the institution of slavery. Non sta affrontando l'istituzione della schiavitù. But he's teaching how these people should live together. Ma sta invece insegnando come queste persone dovrebbero vivere insieme. Slavery at that time was not race based. La schiavitù a quel tempo non era basata sulla razza. Or permanent. E né permanente. Or propagated through kidnap. O imposta attraverso il rapimento. It's not slavery as we have come to know it. Quindi non è la schiavitù come l'abbiamo conosciuta noi. Now, it's still not great. Comunque non è una cosa buona. Because it was cruel and dehumanizing. Perché era certamente crudele e disumanizzante. Unfortunately, we don't have time today to look deeper. Uh, purtroppo non abbiamo tempo qui per guardare più a fondo. But I do want to share this from the theologian FF Bruce. Ma voglio condividere questo pensiero dal teologo FF Bruce. In moving persons towards a master-slave relationship where the master does not threaten slaves and sees them as sisters and brothers, Paul was creating an atmosphere in which the institution of slavery could only wilt and die. Nel muovere le persone verso un rapporto padrone-schiavo dove il padrone non minaccia gli schiavi e li vede come sorelle e fratelli, Paolo stava creando un'atmosfera in cui l'istituzione della schiavitù poteva solo appassire e morire. So, back to the character of the worker. Torniamo al carattere del lavoratore. The godly one is the one who, as the message puts it, makes the most of the opportunity. Uh, quello Pio è colui che, come dice la Bibbia, uh, the message, sfrutta al massimo l'opportunità. Turns up with a smile on their face. Si presenta con un sorriso sul volto. And as Paul says, works enthusiastically. E come dice Paolo, lavora con entusiasmo. Because of the one for whom we ultimately work. A causa di colui per il quale alla fine lavoriamo. Rick Warren in The Purpose Driven Life puts it this way. Uh, Rick Warren nel suo libro La vita uh, con uno scopo lo mette in questo modo. Work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of his presence. Il lavoro diventa adorazione quando lo dedichi al Dio e lo compi con la consapevolezza della sua presenza. To sum up, work is a gift per riassumere, il lavoro è un dono, it's necessary, è necessario, but it's not more important than the worker. Ma non è più importante del lavoratore. And how we approach our work is how we evidence our new life in Christ. E il modo in cui avviciniamo il nostro lavoro è come dimostriamo la nostra nuova vita in Cristo. Work is also time limited. Il lavoro è anche limitato nel tempo. What do I mean by that? Cosa voglio dire con questo? Well, it has everything to do with this. Beh, ha tutto a che fare con questo. Rest. Riposo, riposare. In Genesis, chapter 2. In Genesi, capitolo 2. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. On the seventh day, God had finished his work of creation... So he rested from all his work and God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. Genesi capitolo 2 dal versetto 1 a 3. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatto e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. The key words in this passage are completed, finished and rested. 
Le parole chiave del brano sono compiuti, compì e si riposò. There came a point when after six time spans that the work of creation was completed. Arrivò a un punto in cui dopo sei periodi di tempo l'opera della creazione fu compiuta. And God had finished his work of creation. E Dio compì, aveva finito la sua opera di creazione. And so he rested. E così si riposò. Now, that doesn't mean he was really tired and so he took a nap. <laughs> Questo non significa che fosse veramente stanco e quindi si è fatto un pisolino. You know. No. The work was finished, so he stopped doing it. Significa che il lavoro era finito e così smise di farlo. A timely word perhaps to those of us who are workaholics. Una parola opportuna, forse, per coloro che sono stacconovisti, cioè, uh, proprio dipendenti di lavoro. O Oppure perfezionisti. There comes a point when it is done. Arriva un punto in cui il lavoro è finito. And we should step away. E dovremo allontanarci. Now, to be clear. Ora, per essere chiari. I'm not saying... God stopped working altogether. Non sto dicendo ha fatto che Dio ha smesso di lavorare del tutto. He stopped working at creating. Ha smesso di lavorare alla creazione. But he continues to work in a different way. Ma continua a lavorare in un modo diverso. He's working all the time. Sta lavorando tutto il tempo. In John 5 verse 17. But Jesus replied, My father is always working. And so am I. Uh, Giovanni capitolo 5 versetto 17 dice Gesù rispose loro il padre mio opera fino ad ora e anch'io opero and here's the shock e questo è scioccante Jesus is saying this on the Sabbath Gesù sta dicendo questo par- queste parole il giorno del sabbat del sabato the implication is therefore that this work isn't finished And so they are not resting from it. L'implicazione è quindi che questo lavoro non è finito e quindi lui e i discepoli non si stanno riposando. Does that mean we can work on the Sabbath? Questo significa che noi possiamo lavorare nel giorno di riposo, il sabbat? I would say technically yes. Direi tecnicamente sì. Because Sabbath is a concept to live by Not a rule to follow. Perché il sabbat, uh, il giorno di riposo, è un concetto da vivere e non una regola da seguire. But what is Sabbath? Ma cos'è questo sabbat? It's a day. È un giorno. For us culturally, a Sunday. Per noi culturalmente la domenica. Or it's a length of time. Oppure è un periodo di tempo. When we purposefully leave our work, in cui noi lasciamo intenzionalmente il nostro lavoro, and turn our focus directly on God. e rivolgiamo la nostra attenzione direttamente a Dio. This rest is not about doing nothing. Questo riposo non riguarda il fare nulla, but it's about what or who holds our attention. Ma ciò che Tiene o chi tiene la nostra attenzione? Isaiah 50, uh, 58, verse 13. Keep the Sabbath day holy. Don't pursue your own interests on that day, but enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holy day. Honor the Sabbath in everything you do on that day and don't follow your own desires or talk idly. In Asia, capitolo 58, versetto 13, troviamo Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause. Now here's the thing. Ora ecco il punto. There's a different Sort of rest we need. C'è, an- c'è un altro tipo di riposo di cui abbiamo bisogno. Even if we are absolutely devout in keeping the Sabbath principle, 
anche se siamo assolutamente devoti nell'osservare il principio del sabato, Science will tell us that we still need to take holidays. La scienza ci dirà che abbiamo ancora bisogno di fare vacanze. And so does Jesus. E lo stesso fa Gesù. In Luke chapter 9, in uh, il Vangelo di Luca capitolo 9, he sends out the disciples to go among the towns and villages preaching the good news. Mandi i discepoli per città e villaggi a predicare il, uh, la buona novella. It was their first time out without him. Era la loro prima volta senza di lui. And I imagine it was exciting, exhilarating and exhausting. E immagino che fosse eccitante, esaltante e faticoso. It's a beautifully human moment recorded in the gospel when it says they told him everything they had done. È un momento meraviglioso, meravigliosamente umano eh, registrato nel Vangelo quando dice che gli raccontarono tutto quello che avevano fatto. You can them, him. Potete immaginarli eh, tutti che si accalano intorno a lui to get a word in. provando a farsi spazio nei discorsi. Oh, you should have seen Peter, he was on fire. Avresti dovuto vedere Pietro, era infuocato. And then Andrew only went and healed the man. E poi And- Andrea andò a guarire da solo quell'uomo. And then what did Jesus do? E dunque, cosa fece Gesù? When the apostles returned, they told Jesus everything they had done. Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bethsaida. They went off for a short break. Si sono andati via per una breve pausa. The disciples needed to decompress. I discepoli avevano bisogno di rilassarsi. So Jesus wisely slipped away quietly. E così Gesù saggiamente li fece scivolare via in silenzio. Sadly, the crowds discovered them, so it was a very short break. Purtroppo la folla li scoprì e quindi è stata una pausa molto breve. But I'm here to tell you, Sabbath is not holiday. Però sono qui per dirvi che il sabbat non è vacanza. Holiday is holiday. La vacanza è vacanza. And it's vital to our health and well-being. Ed è vitale per la nostra salute e il nostro benessere. This is what a Harvard study found. When looking at the productivity of those who took holidays compared to those who didn't. Questo è quello che ha mostrato uno studio di Harvard osservando la produttività di coloro che hanno preso le vacanze rispetto a quelli che non l'hanno fatto. They found the time away from stresses and immersion in recreation recreates us. Hanno trovato che un tempo lontano dai fattori di stress e l'immersione nel divertimento ci rigenera. Kind of C'è un altro tipo di riposo di cui parla Gesù. Let's have a look at 11, Guardiamo 20. Matteo capitolo 11. Verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Venite a me, voi tutti che siete affaticati o oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. This is not about being exhausted from our work. Non si tratta qui di essere esausti dal nostro lavoro. Nor is it Jesus the ultimate relaxation specialist. Eh, n- n- lo è Gesù, lo specialista uh, per eccellenza principe del relax. 
The kind of burdens that Jesus has in mind here are primarily religious burdens. Il tipo di fardelli che Gesù ha in mente qui sono principalmente fardelli religiosi. Jesus is saying to his hearers. Gesù sta dicendo ai suoi ascoltatori. The kind of religion you've learned from the experts. Il tipo di religione che avete imparato dagli esperti doesn't take the load off your shoulders. Non vi toglie il carico dalle spalle. Rather it increases it. Anzi, lo aumenta. Keeping the religious rules and laws is exhausting. Osservare le regole e le leggi religiose è faticoso. And worse, it's not conclusive about salvation. E c'è di peggio, non è risolutivo per la salvezza. It leaves you wondering if ti, you've done enough. Ti lascia facendoti chiedere se hai fatto abbastanza. In the invitation from Jesus, there's still a yoke. Nell'invito di Gesù c'è ancora un gioco. There's still that thing that you are going to have to consciously put on. C'è ancora quella cosa che dovrai coscientemente indossare. But this yoke is a relationship. Ma questo gioco è una relazione. A relationship with God. Una and relazione it, con Dio. And it's conclusive. Ed è definitivo. There's no need for trying. Non c'è più bisogno di provare. No more need for wondering if you've done enough. Non c'è più bisogno di chiedersi se hai fatto abbastanza. In him you can rest because you've come home. In lui puoi riposare perché sei tornato a casa. This is Charlie Max's sculpture of the prodigal son. Questa è la scultura del figlio il prodigo di Charlie Maxi. And I'm moved every time I look at it by the sheer exhaustion in the arms of the son. E ogni volta che lo guardo mi commuovo per l'assoluta stanchezza in quelle braccia del figlio. And then the strength of the embrace of the father. E poi la forza dell'abbraccio del padre. When I was preparing this, I found in my journal this that I'd written in 2016. Quando stavo pre- preparando per oggi, ho trovato nel mio diario questa nota che ho scritto nel 2016. God is always at work, unceasingly, untiringly, behind the scenes, above the fray, within the fury, beyond the fear. Pilgrim, be at rest. He is on the throne. So stop holding on and just be held. Dio è sempre all'opera, incessantemente, instancabilmente, dietro le quinte, sopra la mischia, dentro la furia, oltre la paura. Pellegrino, abbi pace, lui è sul trono. Quindi smetti di aggrapparti e lasciati semplicemente sorreggere. And finally, play. E per ultimo, giocare. This is what the medical, educational and scientific worlds say about the importance of play. Ecco cosa dice il mondo medico, educativo e scientifico sull'importanza del gioco. Play is essential to development because it contributes to the cognitive, physical, social and emotional well-being of children and youth. Il gioco è essenziale per lo sviluppo perché contribuisce al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei giovani. Play also offers an ideal opportunity for parents to engage fully with their children. Il gioco offre anche un'opportunità ideale per i genitori di impegnarsi pienamente con i loro figli. If we want happy, well-rounded children, then we allow them to play. Se vogliamo bambini felici e ben sviluppati, allora permettiamo loro di giocare. If we want happy families, then we learn to play together. Se vogliamo famiglie felici, allora impariamo a giocare insieme. If this is true, se questo è vero, then it must be because God is playful. 
Allora deve essere perché Dio è giocoso. After all, we are created in his image. Dopotutto, siamo noi creati a sua immagine. This is what the German theologian Jürgen Moltmann says about play. Questo è ciò che il teologo tedesco Jürgen Moltmann dice del gioco. In play, we emulate God's actions who did not create the universe because it was a necessity. God is playful. He enjoys creating and playing. Play fills us with a spirit of joy and delight that carries over into all aspects of our existence. Play is not time out from work and it is not rest time either. It is kingdom foreshadowing. It is a momentary escape into the future reality that God intended for us all. Del gioco emuliamo le azioni di Dio che no, eh, non ha creato l'universo perché era una necessità. Dio è giocoso. Gli piace creare e giocare. Il gioco ci riempie di uno spirito di gioia e delizia che si trasmette a tutti gli aspetti della nostra esistenza. Il gioco non è una pausa dal lavoro e non è nemmeno tempo di riposo, è la prefigurazione del regno. È una fuga momentanea nella realtà futura che Dio ha pensato per tutti noi. Play is ultimately about liberation. Il gioco è in definitiva uh, la, riguardo alla liberazione. It's the space we use to explore. È lo spazio che usiamo per esplorare. I think Maltman is saying that this is what Eden was like. Penso che Maltman stia dicendo che questo è ciò che era l'Eden. And one day we will return to a place where delight and pleasure are constants of our existence. E un giorno torneremo in un luogo dove la gioia e il piacere sono costanti nella nostra esistenza. God is playful. Dio è giocoso. It's part of his character. Fa parte del suo carattere. And there are numerous references that indicate play was part of his intention for creation. E ci sono numerosi riferimenti che indicano che il gioco era parte della sua intenzione per la creazione. Just one. Psalm 104 verse 26. Per esempio, uno Salmo 104 versetto 25:6. Leviathan, which you made to play in the sea. Ecco il mare grande e immenso dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuoto il le Leviathano, che, vabbè, quello che hai creato perché vi si diverta. Michael Iaconelli wrote in his book Dangerous Wonder. These words. Michael Iaconelli ha scritto nel suo libro A Dangerous Wonder, cioè Stupore Pericoloso, queste parole. Play is an expression of God's presence in the world. One clear sign of God's absence in society is the absence of playfulness and laughter. Il gioco è un'espressione della presenza di Dio nel mondo. Un chiaro segno dell'assenza di Dio nella società è l'assenza di giocosità e risate. We have a God who takes delight and pleasure in the things he made. Abbiamo un Dio che si diletta e prova piacere nelle cose che ha fatto. We have a God who sings songs over us. Abbia Zef sorry. Zephaniah 3 verse 17. Abbiamo un Dio che canta canzoni su di noi, uh, Sofonia 3 uh, versetto 17. A God who delighted in David dancing. È un Dio che si dilettava con Davide che ballava. That's 2 Samuel 6, 14 to 22. Questo in 2 Samuele, capitolo 6. And a God who made you. È un Dio che ha fatto te. Eric Little, the Olympic runner, whom the film Chariots of Fire was about. Uh, Eric Little, uh, l'atleta olimpi olimpico di cui parla il film Momenti di Gloria. Was called as a missionary to China. Fu chiamato come missionario uh, in Cina. 
but he delayed going because he wanted to run in the 1924 Paris Olympics. Ma ritardò ad andare perché voleva correre nei giochi olimpici di Parigi nel 1924. His family and church were horrified. La sua famiglia e la sua chiesa erano inorriditi. But he said this. Ma lui disse questo. I know God made me for China. So che Dio mi ha fatto per la Cina. But he also made me fast. Ma mi ha anche fatto veloce. And when I run, I feel his pleasure. E quando corro, sento il suo piacere. How do you play? Tu come giochi? Where and when do you feel God's pleasure and delight in you? Dove e quando senti il piacere e la gioia di Dio in te? Because know this. Perché sappi he loves to see you play. Lui ama vederti giocare. Work, rest and play. Lavorare, riposare, giocare. Amen. Amen. Vedete questo mega yenga colorato. Quale tassello manca alla tua vita? Quale eh, dei blocchetti colorati manca? Eh, io lo so quale manca a me. <ride> e voi lo sapete anche. Eh, oggi eh, Gin ha predicato contro di me. Workaholic si chiama. <ride> A me manca spesso quello. Ma Dio vuole tutti questi tasselli a posto. Perché senza un tassello la torre non sta su. Prima o poi crolla. Se tu sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, grazie per il lavoro. Grazie per il lavoro che mi hai dato. Grazie per il lavoro che mi darai. Forse non sarai il lavoro migliore che possa esistere ma è un lavoro che io ho è un lavoro che io avrò e Signore grazie perché Tu mi vuoi riposare mi vuoi far riposare Tu vuoi che stacchi ogni tanto dal lavoro perché possa godere del periodo di riposo Tu hai stabilito un periodo in cui durante la settimana io debbo riposare concentrarmi su di Te e Signore tu vuoi che io giochi, tu vuoi che io sia giocoso, tu vuoi che io mi riposi, giochi con le persone che amo, con i figli, con i parenti, con gli amici, con me stesso perché tu vuoi che io assomigli a te perché tu sei un Dio giocoso. Signore aiutami a mettere tutti quanti i tasselli a posto nella mia vita affinché la torre sia solida nel tuo nome. Tutte queste cose le, dottore, te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.